Nosotros hemos notado, ¿para qué eran los contenedores? Era para el, brindar un servicio complementario al servicio de recolección diaria y también incentivar a la gente que en vez de tirar la basura en los bulevares, que es una, una cosa que se ve en Mercedes nada más, ¿eh? Mercedes tiene esa particularidad, que en todos los bulevares la gente tira la basura como si fuera el fondo de la casa, una cosa eh, no grave, eh, preocupante, psicológicamente preocupante. Eh, lo pusimos justamente para evitar eso. ¿Qué es lo que nos pasó? La gente nos transfiere la basura domiciliaria a los contenedores. Hoy todos los contenedores están rebalsados de la basura que tiene que pasar el recolector y el recolector pasa a la noche y no hay bolsas de basura. O sea, estamos en el mismo volumen de basura que estábamos antes, solamente con una transferencia ilegal, porque hay que decirlo, ilegal porque no está legalizado que vaya a tirar basura domiciliaria. Y por eso hemos hecho una solicitada en el día de ayer, y le agradecemos a ustedes que nos estén difundiendo, que la basura hay que sacarla de las 20, y en esto está Control Urbano ahora, haciendo actas, la gente que saque la basura antes o fuera de los horarios donde se va a hacer la recolección, la primera va a ser un parte de notificación y después una multa, y ya está totalmente decidido, está armada la estructura y están empezando a hacer las notificaciones. Y lo otro es que los eh, contenedores son para residuos secos, lo que nosotros llamamos secos, todo lo que es inorgánico, que son los que más volumen le generan a la casa, que lo utilicen para eso, y vamos a ver que realmente si nos ayudamos entre todos, vamos a cumplir el objetivo. Estamos diciendo que si hay bolsa de pasto, que la dejen fuera del contenedor, no hay ningún inconveniente. Ahora, están dejando fuera del contenedor bolsas con residuos orgánicos. Por lo tanto, se produce y se potencia lo que es la contaminación, el mal olor. O sea, hay cosas que, que evidentemente, más allá de lo que el municipio pueda tener como errores y como limitaciones, hoy se han potenciado por la falta de responsabilidad de los ciudadanos. ¿A partir de esto se ha llegado a pensar en quitar esos contenedores? Estuvimos a punto de decir que lo eliminábamos, dijimos no nos pueden doblegar en este sentido, tratemos de optimizarlo, eh, saquemos la información, ahora después habrá personas custodiando el control, fotografiando y sacando a aquellos que no contravengan la norma, o sea, no es una intención pecuniaria, pero evidentemente vamos a ir, le hemos pedido a los jueces de falta las máximas sanciones con respecto a esto, que apliquen la norma de las máximas sanciones, este, para ver si podemos ordenar esto que... Nadie discutía en Mercedes el sistema de recolección. Se podía opinar si los muchachos de la recolección juntaban las bolsas en determinado barrio y los perros la rompían, que era una discusión que estuvimos ajustando, que son cuestiones de servicio. Pero nadie discutía que era un buen servicio. Y lo han distorsionado, lo han distorsionado. Han transferido la bolsa domiciliaria al contenedor, en cualquier hora. En cualquier hora. Eso tampoco. O sea, si uno no pusiera el agregado de los contenedores, la verdad es que está... La ordenanza que dice que la basura puede ser depositada en la vía pública a partir de las 20 horas. Nadie podría sacar basura después anterior a las 20 horas. Esto está desde hace 20 años en, la, en el municipio de Mercedes. Entonces, bueno, esas son las normas que nos vamos a agarrar como para tomar medidas. Como siempre,